বন্ধুরা কি অবস্থা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমি ইরফান তোমাদের সাথে আবার যুক্ত হয়েছি আজকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কি অলরেডি বুঝে ফেলেছো তাম বেলে দেখে সো আজকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ইংলিশ স্পোকিং ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টপিকটা কি টপিকটা হচ্ছে যে হ্যাভিং এ হার্ড টাইম মানে হচ্ছে কোনো কিছু কঠিন মনে হওয়া সাপোজ ধরো যে মানে এটা কীভাবে আমি এক্সপ্লেন করবো তোমার একটা ফ্রেন্ড তোমার সাথে কাজ করতে তার কঠিন যা মনে করো যে তোমার ফিজিক্স পড়তে তোমার কঠিন মনে হয় বা তোমার কাছে কোনো কাজ করতে কঠিন মনে হয় যেমন আমরা অনেক সময় কিন্তু কথা বলার ক্ষেত্রে এই কথাটা ইউজ করি যে ভাই আমার এটা কঠিন মনে হচ্ছে হতেই পারে যেহেতু তুমি মানুষ তোমার তো হতেই পারে ভুল হতেই পারে কঠিন মনে হইতেই পারে অনেক সমস্যা থাকতেই পারে হুম কঠিন মনে হইতে পারে হ্যাঁ প্র্যাকটিসের কারণে সেগুলো কিন্তু সহজ হয়ে যায় যেমন ইংলিশ শেখাটা কিন্তু তোমার কাছে কিন্তু কঠিন মনে হইতেই পারে যারা প্রথম প্রথম করছে মানে একদম স্পোয়িং ক্লাসে প্রথম গেছে আমি আমার বিষয়টা বলি আমি যখন স্পোয়িং ক্লাসে প্রথম গেছি আমি কিছুই পারতেছি না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি তুমি দুজনকে চলে আসছি কিছুই পারতেছি না মুখ দিয়ে ইংলিশটা পর্যন্ত বের হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবে তোমারও লাগবে একদম কোনো ইন্টেলিজেন্ট পার্সেন যদি প্রথম শিখে এমনকি আয়মান সাদিকও যদি প্রথম ইংলিশ শিখতে যায় যদিও সে ইংলিশ পারে কিন্তু সে কিন্তু প্রথম যখন গিয়েছিল সেও কিন্তু পারেনি হুম আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে জিনিসটা চলে আসে সো যখন কোনো কিছুতে তোমার মনে হচ্ছে যে কোনো কিছু কঠিন মনে হয় এই যে কঠিন মনে হয় এই কথাটা তুমি যখন অন্যজনকে শেয়ার করবার কথাটা তো এটাকে ইংলিশে শেয়ার করার ক্ষেত্রে যে প্রসেসটা যে রুলসটা সেই রুলসটা কিন্তু আমি আজকে শিখিয়ে দিব সো দেরি করতেছি না এটার নাম হচ্ছে হ্যাভিং এ হার্ড টাইম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম আবার বলতেছি হ্যাভিং এ হার্ড টাইম হ্যাভিং তারপর হচ্ছে আর্টিকল এ তারপর হচ্ছে হার্ড টাইম হার্ড মানে কঠিন কোনো কিছু কঠিন মনে হওয়া এই রুলসটা এই রুলসটা মূল মূল ট্যাক হচ্ছে এটা হ্যাভিং এ হার্ড টাইম সো এটার স্ট্রাচার হচ্ছে এরকম সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস হ্যাভিং এ হার্ড টাইম প্লাস বার প্লাস আইনজি প্লাস এক্সটেনশন আবার বলতেছি সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস হ্যাভিং এ হার্ড টাইম প্লাস বার প্লাস আইনজি প্লাস মানে জিরম প্রমাণ কি প্লাস এক্সটেনশন ঠিক আছে মানে প্রথমে সাবজেক্ট বসাবা এরপর একটা বার বসাবা সেটা হতে পারে ফাইন বা নন ফাইন বা যেটাই হতে পারে সে বিশেষ করে ফাইন বার্ভ হতে পারে এটা ফাইন বার্ভ হতে পারে নন ফাইন বার্ভ হলে ডাজেন্ট ম্যাটার বাট মানে কি অক্সিজেনের বার্ভ হলে বেশি ভালো অক্সিজেনের বার্ভে বেশি বিশেষ করে হয় হুম মডেল অক্সিজেন বাড়ি তেমন হতে দেখি না মডেল বাড়ি পারে না যদি আসে তাহলে মডেল অক্সিজেন বাড়ি বা হতে উচিত বা পারে না বা হতে পারে ওরকম কিছু আসলে মডেল অক্সিজেন বাড়ি তুমি অক্সিজেনের বার্ভ তুমি নিয়ে আসতে পারো তবে এমনি সবসময় কিন্তু আই এর জন্য এম ইউর জন্য আর এবং হচ্ছে টি এর জন্য ইস ঠিক আছে এসব মানে মানে এগুলো তো বাচ্চারাও জানে যে কোন পার্সনের সাথে কোন নাম্বার এটা তো সবাই জানে থার্টন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ইস বসাতে হয় হ্যাঁ এগুলো সে অনুসারে তুমি আশা করি যে যদি তুমি একটা নির্দিষ্ট লেভেলের মধ্যে থাকো যদি তুমি যে মানে অবশ্যই তুমি যদি ফাইভ পাস থাকো অবশ্য তোমার এটা জানা দরকার ঠিক আছে হ্যাঁ মানে ফাইভ পাস থাকলে অবশ্য যারা স্পোন ক্লাস করতে হবে তোমরা অবশ্যই আমি দোয়ে নিচ্ছি যে তোমরা ফাইভ পাস আর যদি এ বিষয়ে দাঁড়ানো থাকে সমস্যা নাই বলতে বলতে এখানে কিন্তু গ্রামার আর্টিকালের বিষয়টা ডুববে না সো এটা গ্রামার আর্টিকাল বিষয়টা আর হচ্ছে স্পোকিং ইংলিশটা আমি অনেক বলবো এটা ফুললি ডিফারেন্ট প্রথম ক্লাসে অবশ্যই আমি বলছি অরিয়েন্টেশন ক্লাসে বলে আসছি যে এটা কিন্তু ফুললি ডিফারেন্ট হ্যাঁ সো আচ্ছা যাই হোক এ কথা আর বলতেছি না সো কী বলতেছি সাবজেক্ট প্লাস একটা বার্ড প্লাস হ্যাভিং এ হার্ড টাইম প্লাস সাবজ প্লাস বার্ড সেটা আইন সরি সাবজেক্ট প্লাস বার্ড প্লাস হ্যাভ এ হার্ড হ্যাভিং এ হার্ড টাইম প্লাস বার্বের সাথে আইনজি যুক্ত প্লাস এক্সটেনশন ঠিক আছে বলতে গেলে বার্ব তিনটাই হ্যাভিং একটা আছে প্রথমে একটা বার্ব আছে তারপর হ্যাভিং আছে হ্যাভিং হার্ড টাইমের হ্যাভিং আর কি এরপরে বার্বের সাথে আইনজি ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো আবার বলতে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং এ হার্ড টাইম সরি সাবজেক্ট প্লাস বার্ব প্লাস হ্যাভিং এ হার্ড টাইম প্লাস বার্বের সাথে আইনজি যুক্ত প্লাস এক্সটেনশন ঠিক আছে তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা এক্সাম্পল চলে যাই ঠিক আছে তো কোনো কিছু কঠিন মনে হলে যদি এই কথাটা কাউকে শেয়ার করতে চাও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যে হইতে পারে যে ও বলতে পারে যে ভাই আমার কাছে ফিজিক্সটা কঠিন মনে হচ্ছে হইতে পারে ভাই আমার কাছে কেমিস্ট্রি কঠিন মনে হচ্ছে আমার কাছে বায়োলজি কঠিন মনে হচ্ছে আমার শরীর উত্তর বাছাই করতে কঠিন মনে হচ্ছে আমার তো কাজ করতে কঠিন মনে হচ্ছে হইতে পারে সো এরকম বিভিন্ন কথা বলতে গেলে যখন বিষয় উঠে আসবে তখন তুমি এই কথাগুলো যখন তোমার মধ্যে আসবে তখন তুমি এই কথাগুলো এভাবে হ্যাভিং এ হার্ড টাইম দিয়ে শেয়ার করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে তোমার সাথে সময় কাটানো আমার পক্ষে
আবার আইটা যদি বলি তোমার সাথে বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন মনে হচ্ছে তারপর হচ্ছে আই এম এ এটাই বলা যায় আই এম এ হার্ড আই এম এ হ্যাভিং হার্ড টাইম এক্সপেন্ডিং এক্সপেন্ডিং ওইটা কিন্তু এক্সপেন্ডিং ছিল এটা কিন্তু এক্সপেন্ডিং টু ডিসকাস দি সাবজেক্ট উইথ ইউ হইতে পারে ঠিক আছে তাই অর্থাৎ তোমার সাথে বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন মনে হচ্ছে আবার বলতেছি আমি বিষয়টা তাহলে আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম এক্সপেন্ডিং দিস টপিক উইথ ইউ ঠিক আছে আবার যদি আরেকটা যদি বলি সঠিক উত্তর খোঁজা আমার পক্ষে কঠিন মনে হচ্ছে সঠিক উত্তরটি খোঁজা সঠিক উত্তরগুলো খোঁজা আমার পক্ষে কী মনে হচ্ছে কঠিন মনে হচ্ছে আই এম এ হ্যাভ আই এম আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম ফাইন্ডিং দ্য রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে আবার যদি বলি নতুন নকশাটি বাস্তবায়ন করা আমার পক্ষে নতুন একটা নকশার ডিজাইন এটা বাস্তবায়ন করা এই ডিজাইনটা নতুন একটা প্রজেক্ট দেখছো নতুন একটা প্রজেক্টের ডিজাইন দেখছো এরকম প্রজেক্টের ডিজাইনগুলো আমার পক্ষে কঠিন হচ্ছে সো তখন এটাকে ইংলিশে কীভাবে বলবো এটাকে ইংলিশে বলবো আই এম এ হ্যাভিং সরি আই এম এ চলে আসতেছে না এখানে আই এম মা কথা বলার ক্ষেত্রে তুমি দেখবে স্পোকেন ইংলিশে কথা বলার ক্ষেত্রে তুমি এত ফার্স্টলি বলতেছো যে তুমি কথাগুলো ঠিক মাঝে মাঝে ওখানে কিছু কিছু শব্দ তুমি অ্যাসটা ঢুকিয়ে ফেলতেছো কিন্তু মানে তোমার শ্রোতা স্পোকেন ইংলিশের মূল জিনিসটা কী অর্থাৎ তোমার শ্রোতা যাতে জিনিসটা বুঝতে পারে ঠিক আছে তোমার শ্রোতা কিন্তু জিনিসটা বুঝে ফেলতেছে ওইটা ক্ষেত্রে সমস্যা নাই যেমন আই এম এ আমি কথা বলতে বলতে আমার মধ্যে এম এ এখানে একটা এ চলে আসতেছে ঠিক আছে আমি তাহলে আই এম হ্যাভিং যদি না আসে তাহলে তো ভালোই তবে আসছে সমস্যা নাই ঠিক আছে আই এম হ্যাভিং হার্ড টাইম ইমপ্লান্টিং দ্য ইমপ্লান্টিং এ নিউ ডিজাইন ইমপ্লান্টিং এ নিউ ডিজাইন ঠিক আছে আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম আই এম হ্যাভিং হার্ড টাইম ইমপ্লান্টিং এ নিউ প্রজেক্ট অর নিউ ডিজাইন অর নিউ নিউ আর্ট হইতে পারে না অনেক ধরনের হইতে পারে ঠিক আছে সো এখানে আমি জিনিসটা বলছি তোমার সাথে কাটানোর সময় তোমার সাথে কাটানোর সময় আমার পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছে হুম তাহলে এটা কী বলবো আই এম আই সাবজেক্ট এম বার হ্যাভিং এ হার্ড টাইম বসেলাম রুলসটা আই এম আই সাবজেক্ট এম একটা বার বসেতে হয় না এই এম বসেছি তারপর হচ্ছে হ্যাভিং এ হার্ড টাইম ওইটা বসেছি মানে উইথ ইউ স্পেন্ডিং উইথ ইউ স্পেন্ডিং টাইম উইথ ইউ ঠিক আছে হ্যাঁ স্পেন্ডিং টাইমটা বলা লাগে না কারণ হার্ড টাইমের মধ্যে হ্যাভিং এ হার্ড টাইম টাইমটার মধ্যে চলে আসছে ঠিক আছে স্পেন্ডিং টাইম বলা লাগে না ঠিক আছে সময় এক্সটাভাবে উল্লেখ করা লাগে না সময়টা হ্যাভিং হ্যাভিং এ হার্ড টাইমের মধ্যে চলে আসছে ঠিক আছে কি আই সাবজেক্ট এরপরে বার ব্যায়াম পড়ছেছি তারপর হচ্ছে হ্যাভিং এ হার্ড টাইম ঠিক আছে হ্যাভিং এ হার্ড টাইম তারপর হচ্ছে স্পেন্ডিং উইথ ইউ কারণ বার প্লাস আইন জি হার্ড টাইমের পরে স্পেন্ডিং স্পেন্ডিং স্পেন্ড এটা একটা বার এটার সাথে আইনজি যুক্ত করছি স্পেন্ডিং উইথ ইউ এক্সটেনশন বসেছি আশা করি অ্যাস্টেনশনের সাথে এক্সাম্পলের মিল পাইছে ঠিক আছে আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আজকে আর বেশি কথা বলবো না ভিডিওটা শর্টে শেষ করে দিতে চাচ্ছি যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে জানাবা ভিডিও কমেন্ট বক্সে জানাবা যে ভাই ভাই এই জায়গাটার মধ্যে বুঝি নেই আমি অবশ্যই হেল্প করব ঠিক আছে দেখা হচ্ছে পরে কোনো স্পোকেন ক্লাসে অন্য কোনো রুল নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম